ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മിഷ്മാഷ് ഫുഡ് സ്റ്റോറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ചീര തോരനാണ് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ഇതൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ലേ എന്ന് ഇതൊരു ചെറിയൊരു വെറൈറ്റി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ തേങ്ങ വറുത്തിട്ടാണ് തോരൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ചീര എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം പോഷകങ്ങൾ ഒത്തിരി ഉള്ളതാണ് കണ്ണിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇലക്കറികളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു വെറൈറ്റി രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് കെട്ട് ചീരയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നന്നായിട്ട് തന്നെ കഴുകണം പിന്നെ നന്നായിട്ട് മണ്ണൊക്കെ പോയി നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം ചെറുതായിക്കുന്ന അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കടുക് പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് ഉണക്കമുളക് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില തേങ്ങ ഒരു രണ്ട് ചെറിയ കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് വറുത്തിടണം കറിയിലേക്ക് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കടുക് പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് നമ്മൾ ഇടിവിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന അരിയാണ് നമ്മൾ കടുക് പൊട്ടിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് അരിയും കൂടെ ഇട്ട് പൊട്ടിക്കും ഒരു വെറൈറ്റി ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം സവാള ഒരു പാൻ വെച്ച് ഇപ്പോൾ പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനകത്തേക്ക് കടുക് ഇട്ട് നമ്മൾ പൊട്ടിക്കുകയാണ് ഇവിടെ കടുകൊക്കെ നന്നായിട്ട് എണ്ണയിൽ കിടന്ന് പൊട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മളതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് അരിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കും കടുകൊന്ന് പൊട്ടി വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ അരി ഇട്ടാൽ മതി അപ്പം അരിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വലുതായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നല്ല പൊട്ടി എല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു പ്രൊപ്പോഷനിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് അടുത്തായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഉണക്കമുളകും കറിവേപ്പിലയാണ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക ഇളക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുക നമ്മുടെ ഉണക്കമുളക് കരിഞ്ഞു പോകരുത് അപ്പം തീ കുറച്ചിട്ട് വേണം ഇളക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് സവാള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കാം സവാളയുടെ ഒരു കളർ മാറുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഒത്തിരി കരി ഇങ്ങനെ മൊരിയണ്ട നമുക്കൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന വരെ നമുക്ക് ഇളക്കിയാൽ മതി അതുവരെ നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പിടുന്നുണ്ട് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക ആ എണ്ണയിൽ കിടന്ന പച്ചമുളകും ഉണക്കമുളകും സവാളയും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്നൊരു വഴന്ന് വന്ന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സവാള നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ ഒക്കെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ നമ്മൾ ഇളക്കണം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഫ്ലെയിം കുറച്ചിടുക നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് ചീര ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാലോ ചീര ഇപ്പം നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഒരുപാട് എമൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് വെന്ത് വരുമ്പോൾ ചുരുങ്ങി അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറയും അപ്പം നമ്മൾ ആ ചീരയൊക്കെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളൊന്ന് കുറച്ച് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളത് ആവി കയറാൻ വേണ്ടി നമ്മളത് അടച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പം ആവിയിലിരുന്ന് ചീര നന്നായിട്ട് വേവും ഇടയ്ക്ക് നോക്കുക ചൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഒതുക്കി വെക്കണം അപ്പം നന്നായിട്ട് ആ ചീര തോരൻ്റെ ആ ഇലയൊക്കെ നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഒതുക്കി അങ്ങ് വെച്ചിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആവിയിലിരുന്ന് നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടും നമ്മളപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ വെക്കും ആദ്യം നമ്മൾ സവാള വഴത്തിയപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഒന്നുകൂടെ ഉപ്പ് നോക്കുക ഇനി പാകത്തിനല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മളതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു നമ്മളൊരു പാൻ വെച്ചു അതിനകത്തേക്ക് പാൻ നന്നായി ചൂടാൻ ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഒഴിക്കുക നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് എടുത്തു
നമ്മുടെ തേങ്ങ ഇനി നമ്മൾ ഈ വറുത്തെടുത്ത തേങ്ങ നമ്മൾ ഇനി ചീരയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക പിന്നെ ഇതെല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ എളുപ്പത്തിന് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു ഡിഷ് കൂടിയാണ് ചീര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ കാലത്തും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഒത്തിരി സമയം വേണ്ട അപ്പം നമുക്ക് ചോറിനൊക്കെ ചോറൊക്കെ ഉണ്ടാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു കറി മാത്രം മതി അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം നമ്മളൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ നമ്മളിത് അടച്ചു വെക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ തേങ്ങ വറുത്ത് ചീര തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിങ്ങളെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താ